ఇక్కడ నాకు రెండు అంశాలు గుర్తొస్తున్నాయి ఎవరినైనా కూడా మీరు వెంటనే అలా నమ్మేస్తా అంటారు మళ్ళా చివరిలో నాలుక కరుచుకోవడం అనేది ఒక ఇదైంది ఎవరినైనా అలా నమ్మేస్తుంది కదా ఇంకొక అంశం ఏమంటే ఒకే అంశాన్ని పదే పదే చెప్తున్నా కూడా మీకు ఆవేశం వస్తుంటుంది లోపల కానీ ఆవేశాన్ని లోపల ఎంచుకొని పైకి మాత్రం చిరునవ్వుతోనే సమాధానం చెప్తుంటారు అంటారు ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్ అవ్వడం మీకు అట్లా ఏం లేదు ఈవెన్ టుడే ఐ ట్రస్ట్ పీపుల్ ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ అదర్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు రెండో ఆప్షన్ ఏంటి సపోజ్ ఎవరిని నమ్మము ఏ విషయంలో నమ్మము వ్యాపారం పక్కన పెట్టండి ఏ దాంట్లో వేరేదైనా కానీ హౌ డస్ దట్ హెల్ప్ హౌ డస్ దట్ హెల్ప్ అండ్ అది కూడా చేసిన వాళ్ళది కూడా ఒక విధంగా అమాయకత్వం నార్మల్గా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు బాగా చేసుకుంటూ పోతుంటే దీనికంటే ఎక్కువ వచ్చేది కరెక్ట్ దీనికంటే ఎక్కువ వచ్చింది నేను నేను చూసే పద్ధతి అది ఇది అనవసరంగా చేస్తుంది దానివల్ల ఏమి సిస్టమ్ డిస్టర్బ్ అయింది నేనైనా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఒక ఇండివిజువల్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇప్పుడు ఆ చేరులో నేనున్నా నేను కాబోతే ఇంకొకడు ఉంటాడు ఐఎమ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ను డిస్టర్బ్ చేసినారనేది బాధ వేస్తుంది అన్ని వేల మంది ఆధారపడిన సిస్టమ్ అండ్ ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే మనం అది సమాజం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక రూపాయి జరిగింది అనుకోండి పది రూపాయలు జరిగింది అంటారు అది రెండు విధాల సపోజ్ నా దగ్గర ఒక రూపాయి ఉంది అనుకోండి ఐ కెన్ కన్విన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ టెన్ రూపీస్ నా దగ్గర పది రూపాయలు ఉందని మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేయగలండి ఏమంది మంచి కారు మంచి బట్టలు వేసుకుంటే నేను చెప్పిన మాటలు మీరు నమ్ముతారు అదే ఒక రూపాయి తక్కువ ఉండి మిమ్మల్ని నుంచి అడిగినా అనుకోండి ఒక రూపాయి తక్కువ ఉంది నాగరాజ్ గారు ఇవ్వండి అని మీరు బయటకు పోయి పది మందికి ఏమైనా శ్రీధర్ రెడ్డి డబ్బులు లేవు ఈ మధ్య అసలు బాగా దొంగతనం జరిగిందంటే వెయ్యి రూపాయలు ఏంటంటే పదివేలు పోయి ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఒకరోజు దీక్షకి ఖర్చు అయితే అయ్యింది అది ఎంత అయింది అంటే ముప్పై కోట్లు ఒకరు అంటారు నలభై కోట్లు ఒకరు ఒక యాభై కోట్లు అంటారు ఇమాజినేషన్ వాడితే నాకు చెప్పినట్టు అది అప్పుడు ఏమవుతుంది అది సిస్టమ్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ఎట్లా చూపిస్తుంది అని అన్నారు మీరు సపోజ్ బ్యాంకర్స్ కూడా నమ్మినారు అనుకోండి బ్యాంకర్స్ దృష్టికి కూడా పోయి అరే వీళ్ళు వీళ్ళు సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేసుకుంటారు అది ఇదే దేల్ స్టాప్ సపోర్టింగ్ యూ అంతే కాదు దేల్ స్టాప్ సపోర్టింగ్ సో ఇట్లా అంటే సో కమింగ్ బ్యాక్ ఇందాక మీరు అడిగిన రెండు క్వశ్చన్లు ఎవరన్నా పదే పదే చెప్తే కోపం వస్తుంది లోపల పెట్టుకుంటా అంటే ఎట్లా ఏం లేదు కోపం బాగానే ప్రదర్శిస్తారు లేదు చిన్నవుతు సమాధానం చెప్తుంటారు అంటారు అది ఏం లేదు అంటే సి జనరలీ ఐఎమ్ హ్యాపీ అంటే జనరలీ ఐ లుక్ హ్యాపీ అట్లీస్ట్ చిరునవ్ ఎప్పుడు మీ పదవుల పైన ఉంటుంది అంటుంటారు అది ఇంక ఏదో అదేదో అంటారు చూడండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ అంటారు చూడండి డిఫెక్ట్ పాజిటివ్ నాకు తెలియదు కానీ సమ్ ఆర్ బాండ్ దట్ వే అంటే ఉండదు కదా నవ్వడం ఒక యోగం ఉండొచ్చు ఒక పెద్ద ఆయన అన్నాడు అన్నారు కదా మూడు వందల పెద్ద ఆయన అన్నాడు కదా నవ్వడం ఒక యోగం అని దాన్ని ఏమైనా అలవరుచుకున్నారేమో అనేసి లే ప్రత్యేకంగా నేనేం బలవంతంగా తీసి పెట్టుకున్నది కాదు నాకు న్యాచురల్గా వచ్చింది కోపం వస్తే ప్రదర్శిస్తాను చెప్తాను ఓపెన్గా చెప్తాను నాకు ఇప్పుడు కాదు కానీ బాగానే ఫస్ట్లో చాలా కోపం ఉండేది ఇమేచ్యూర్గా ఉండేవాడిని తెలియదు కదా ఇప్పుడు మన బ్యాక్గ్రౌండ్కి మనం పోయి ఇందాక చెప్తాను చూడండి మనం ఏదో చదువులో ఫస్ట్ రావడము ఇంకోటి రావడము అది గొప్ప అని అనుకుంటాం కానీ దాట్స్ నాట్ లైఫ్ అది మళ్ళీ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన కంపెనీలు ఎట్లా రన్ చేయాలా లేదా మనుషులతో ఎట్లా మాట్లాడాలా లేదా గో ఇట్లా మోసాలు జరిగినప్పుడు నువ్వు ఎట్లా రెస్పాండ్ కావాలనేది ఏ స్కూల్లో ఏ కాలేజీలో చెప్పరు ఓకే లేదా ఎవడో నేను అనవసరంగా విమర్శిస్తాడు అనుభవాలు నేర్పుతాయి ఎగ్జాక్ట్లీ అనుభవే పాఠాలు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవడో వచ్చి నేను అనవసరంగా విమర్శిస్తాడు నీకు సంబంధమే ఉండదు నీ గురించి ఏదో మాట్లాడతారు ఎట్లా రెస్పాండ్ కావాలా దీనికి ఎవడు చెప్పడు ఏదో పర్సనాలిటీ ఉంటుంది ఫస్ట్ లైఫ్ మెచ్యూరిటీ వల్ల యూస్ టు రెస్పాండ్ ఇన్ ఎ రాంగ్ మేనర్ రాంగ్ మేనర్ బట్ యూ లర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ మిస్టేక్స్ మనం తప్పుల నుంచి నేర్చుకుంటాము తొందరగా నేర్చుకుంటే మంచిది మన ఆరోగ్యానికి తప్పులో గొప్ప వస్తుంది అనమాట అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ మన ఆరోగ్యానికి మంచిది తొందరగా నేర్చుకుంటే మన ఆరోగ్యానికి అదే మంచి హ్యాపీ ఒకటి ఇక్కడ ఎస్పీ రెడ్డి గారు మూడు టర్ములు ఎంపీ అనుకుంటున్నాను అంతే కదా మూడు టర్ థర్డ్ టర్మ్ ఎంపీ అయినప్పటి నుంచి ఆయన ఆరోగ్యం బాగాలేదు బెడ్డీను ఆక్సిజన్ తీసుకుంటూ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు ఏదో కొద్దిగా అలాగే బాగానే ఉన్నారు పర్వాలేదు అంటున్నారు ఇప్పుడు కానీ ఎస్పీ రెడ్డి గారు అనారోగ్యం పాలన నుంచి పార్ మీరు అంటే శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఆయన నుంచి రాజకీయ వారసత్వం తీసుకున్న శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఎస్పీఐ రెడ్డి గారు ఇలా పార్లమెంటు వెళ్ళకపోవడం మినహా అంటే పార్లమెంటుకు వెళ్ళడం తప్ప మిగతా రాజకీయ పనులన్నీ ఆయనే చక్క పెడుతుంటారు అని అంటే వ్యా ఒకవైపు వ్యాపారం చూసుకుంటూ మరోవైపు మామగారి పార్లమెంటులో రాజకీయ వ్యవహారాలన్నీ చక్క పెడుతుంటారు పార్లమెంటుకు ఒక్కటి వ
అయితే రాను రాను తెలిసింది ఏమిరా అంటే అది తప్పు అని మంచి పనికి ఇప్పుడు ఎవరో వచ్చినారు ఒక వ్యక్తి వచ్చినాడు ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ఒకరితో మాట్లాడమన్నాడు వీలవుతే చేయమంటాము న్యాయం అంటే చేయమంటాము అది కూడా మనం మాట్లాడకపోతే అది తప్పు అవుతుంది అట్లా కాకుండా వీడు మావాడు నువ్వు తప్పకుండా చేయాలా నువ్వు అవసరమైతే రూల్స్ బెండ్ చేయాల బెండ్ చేసి చేయాలా అన్నాం అనుకోండి దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లండర్ ఇట్స్ ఎ మిస్టేక్ అండ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ నిజం చెప్పాలంటే ఏం లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నేను యాక్టివ్గా లేను అబద్ధం అది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఉన్నాను నంద్యాల ఎలక్షన్ నుంచి ఉన్నాను అతని రోల్ నేను ఏం అతను యాక్టివ్గానే ఉన్నారు సపోజ్ ఎవరైనా ఎంపీలు ఆడ్స్కి వస్తారు సరే మా ఊళ్ళో రోడ్డు పని ఉంది లేదా ఇంకోటి ఉంది ఇంకోటి ఉంది అతనే డెసిషన్ తీసుకుంటారు లేదా ఎప్పుడైనా నాకు చెప్తే నేను పోయి చూసి వచ్చి అక్కడ ఉండే అవసరం ఏంది ఉంది ఇక్కడ మనము చేస్తే మంచిది అంటే పోయి అతనికి సలహా ఇస్తాను ఇది బాగానే ఉంది అది అంటే హీ విల్ అప్రూవ్ దట్ అంతకు తప్పించి అండ్ ఈయన పాజిటివ్ మేనర్ నేను ఫస్ట్లో తప్పు అనుకునేవాడిని ఇందాక చెప్పినట్టు ఎవరికైనా ఆఫీసర్స్కి ఫోన్ చేసి ఈ సమస్య ఉంది మీరు చేయండి అని మళ్ళీ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది నువ్వు ఏం వద్దులే నువ్వు ఎంపీకి రిలేటెడా కాదా ఇంకోటా ఇంకోటి అనేది పక్కన పెట్టండి మన హక్కు ఇప్పుడు ఎక్కడో లైట్లు బాగాలేవు ఒక సందులో లైట్లు బాగాలేవు అవి వాళ్ళు ఎవరో ప్రజలు మనం దృష్టికి తీసుకొచ్చినారు మనం ఎలక్ట్రికల్ ఏఈకో డిఈకో ఫోన్ చేసి లేదా మున్సిపాలిటీలో వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి ఇట్లా సమస్య ఉందండి ప్లీజ్ సాల్వ్ ఇట్ అనేదానికి మీరు ఎవరు బంధువు ఎందుకు కావాలా నార్మల్ ఓడైనా ఫోన్ చేయొచ్చు సరే ద వే ఇట్ వర్క్స్ ఈజ్ నువ్వు వాళ్ళకి రిలేటెడ్ కాబట్టి తొందరగా పనిచేస్తారు సంతోషమే కదా పాజిటివ్ వాటికి సంతో అంతకు తప్పించి ఇప్పటికి కూడా లక్కీగా ఏమంటే ఐ డోంట్ ఇంటర్ఫియర్ కొన్ని అభివృద్ధి పనులలో నేరుగా అధికారులకు మీరు ఫోన్లు చేయించడం ఫోన్లు చేయడము పనులు చేయించడం అంటే కొంతమందికి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే బ్రహ్మానంద రెడ్డ శ్రీధర్ రెడ్డ అన్న అట్లా కన్ఫ్యూషన్ ఏం లేదు ఇదేం పోటీ కూడా కాదు అండ్ ఉండేది ఏం రెండు పనులు ఒక పనులు కాదాడా ఓకే ఎన్ని కాలనీలు ఉంటాయి అన్ని పనులు ఉంటాయి ఎన్ని సందులు ఉంటాయి అన్ని పనులు ఉంటాయి అండ్ అవి ఎట్లా ఉంటాయి స్ట్రీట్ లైట్ ఉంటుంది డ్రైనేజ్ ఉంటుంది రోడ్డు ఉంటుంది గుంతలు ఉంటాయి లేదా ఇంకొక సమస్య ఏదైనా ఉంటుంది సో అన్నీ ఏ ఒక్కరు హ్యాండిల్ చేయలేరు ఏ ఒక్కరు హ్యాండిల్ చేయలేదు హీ డస్ వాట్ హీ కెన్ బ్రహ్మానంద రెడ్డి తను చేయగలిగినది తను చేస్తూ ఉంటాడు నేను వెళ్తున్నా ఎస్ నేను వెళ్తున్నాను నాకు నేను ఎందుకు వెళ్తున్నా నాకు అవగాహన పెరగాలి నేను పరిచయం కావాలి జనాలకు పరిచయం కావాలి నాకు సమస్యలు తెలియదు నేను ఇప్పుడు హౌ కెన్ యూ బీ ఎ లీడర్ నువ్వు ప్రజాప్రతినిధి లీడర్ అనే పదం కూడా తప్పు రిప్రజెంటేటివ్ యూ వాంట్ టు బీ ఎ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ హౌ కెన్ యూ బీ ఎ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో సమస్యలు తెలియకుండా ప్రజల సమస్యలు తెలియకుండా నువ్వు ప్రజాప్రతినిధి ఎట్లా కావాలనుకుంటున్నావు సో నేను ముందు నాకు అవగాహన పెరగాలి నేను అవగాహనకు పోయినప్పుడు నాకు వీలనేది వాళ్ళు నాకు ఒక ఐదు సమస్యలు చెప్తారు ఒక చోటు పోతే సార్ మాకు ఫ్లాట్లు లేవు సార్ మాకు వీధి దీపాలు వెలగట్లేదు సార్ మా రోడ్డు చూడండి ఎంత దారుణంగా ఉందో ఎట్లీస్ట్ కొంచెం మీద ఏదైనా కంకర్ అన్న తోలియండి డస్ట్ అన్న తోలియండి లేదా వీలుంటే సిమెంట్ రోడ్డు అయిపోయండి కొలాయిలు ఇంటి దగ్గర లేవు సార్ అందరం అక్కడ పోవాల్సి వస్తుంది ఇవి చెప్పినారు దెన్ వాట్ విల్ డూ ఏస్ యూ కాల్ ద రిలవెంట్ పర్సన్ కమిషనర్ గారు డిఈ గారు ఇంకోరు ఇంకోరు ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి ఇక్కడ ఈ సమస్య ఉందండి ఇంతమంది బాధపడుతున్నారు వంద మంది రెండు వందల మంది మీకు వీళ్ళు ఉన్నంత తొందరగా ఇది చేయండి అని చెప్తాను దీంట్లో క్రెడిట్ క్రెడిట్ ఏం లేదు నాకంటే ముందు ఇంకోరు వచ్చి చేస్తే సంతోషం లేదా నేను పోయినప్పుడు జరిగినా సంతోషం సో ఆ విషయంలో నాకు తెలిసి ఇట్స్ నాట్ అన్హెల్తీ దిస్ థింగ్ ఎవరికి వీలైన పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు అది అంతే ఇంకేం లేదు అంతే అంటే ఏదన్నా ఒక చిన్న చిన్న విషయాలు భూమ బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు ఎప్పుడైనా మనస్పర్థలకు పోవడం మరి ఎందుకు ఆయన ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు ఆయన వస్తున్నాడు అనేది ఏమన్నా ఇద్దరి మధ్య ఎప్పుడైనా నేను ఐ టెల్ యూ ఈజ్ ఎవర్ డీసెంట్ గై మంచివాడు మంచివాడు నేను ఆ పిల్లోనికి ఫోన్ చేస్తా అతనికి ఫోన్ చేసి హీ మస్ట్ బి టెన్ ఇయర్స్ యంగర్ టు మై నాకంటే పదేళ్ళ తర్వాత నేను ఐ కాల్ ఇమ్ బ్రదర్ ఏదైనా ఎస్ఎంఎస్లో అది ఎప్పుడైనా ఏదైనా మీటింగ్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ పెడతా అన్న ఫోన్ చేస్తాడు ఫోన్ చేసి అన్న ఇది ఉందన్న మీరు రావాలంటే ఓకే వస్తాను అన్నట్టు ఐ టెల్ ఇమ్ చూడమా ఇది వచ్చింది ఇష్యూ ప్లీజ్ హ్యాండిల్ దిస్ లేదా ఇది ఒక కన్సర్న్ వాడు ఎవడో చేస్తున్న తిక్క పని వల్ల ఇట్లా చెడ్డ పేరు వస్తుంది మనకు మనకనే వాడతాను మనకు అంటే పార్టీకో నీకో నాకు ఎవరికి కాబట్టి చూసుకో కొంచెము అది తప్పు ఉండొచ్చు రైట్ ఉండొచ్చు ఇట్ ఈస్ ఫర్ హిమ్ టు వెరిఫై న
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బీ ఫామ్తో మూడోసారి కూడా ఎంపీ అయ్యారు అయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంత సన్నిహితం పెట్టుకొని ఆయన రాజకీయాలకు తీసుకొస్తే ఆయన తనయుడు పట్టిన పార్టీలో కూడా వచ్చి ఆయన తనయుడు ఇచ్చిన బీ ఫామ్తో ఎంపీగా గెలిచిన మీ మామగారు ఎస్పీ రెడ్డి గారు ఎందుకు గెలిచిన వారం రోజుల లోపే వెళ్ళి హానెస్ట్గా చెప్తాను దానికి ఓకే పర్సనల్ రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో ఏం దాచిపెట్టేది ఏం లేదు దాచిపెట్టిన జనాలకు ఏం అర్థం కాకుండా ఉండదు అర్థం కాకుండా అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటే మాకు తెలుసు దీని మీద రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా తెలుసు ఎవరైనా ఆశయించుకుంటారో లేదా విమర్శిస్తారు ఇంకోటి ఇంకోటి అయితే ఆ రోజు టూ థింగ్స్ వన్ సోషల్ సెకండ్ థింగ్ పర్సనల్ పర్సనల్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో దాట్ వీ వర్ వెరీ వల్నరబుల్ మా పరిస్థితి మాకు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వ వర్గాలు బంధువులు లేదా ఇంకోటి ఇంకోటి ఇలాంటివి ఏం లేదు యూ కెన్ వెరిఫై ఇండిపెండెంట్ మ్యామ్ ఇండిపెండెంట్ ఇన్ యాక్షన్ చేసే పనుల్లో కానీ వ్యవహారంలో కానీ ఇంకోటి కానీ మాది ఏదో మేము చేస్తుంటాం ఎవరు జోలికిపోము ఎవరితో పెద్ద ఏమంటారు బాంధవ్యాలో బంధుత్వ బాంధవ్యాలు అట్లాంటివి వి డోంట్ లేవు లేవు వాటిని పెంచుకోవాలని మేము ప్రత్యేకంగా ప్రయత్నం చేసింది లేదు ఏ రోజు కూడా వీళ్ళు మా బంధువు అవుతాడు లేదు ఇతను మా స్నేహితుడు ఇట్లాంటివి అయితే ఏమైనా మాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి అదే అడ్వాంటేజ్ అదే డిస్అడ్వాంటేజ్ ప్రాబ్లం వస్తే ఇప్పుడు మేము పడిపోయినాం అనుకోండి లేపేదానికి ఇవ్వలేరు మాది ఒక వ్యవస్థ నాలుగు వేల నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది పనిచేస్తున్నారు మా అన్ని కంపెనీలు కలిపి మా కంపెనీలు దెబ్బతిన్నాయనుకోండి ఏం చేయాలా ఏం చేయాలి ఎందుకు దెబ్బతింటాయని మీరు అడగచ్చు దానికి కూడా చెప్తాను ఓపెన్గా చెప్తాను ఇందాక చెప్పినట్టు కొన్ని వాటిలో యూ క్యాన్ డూ వితౌట్ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ ఖచ్చితంగా దెర్ ఆర్ త్రీ థింగ్స్ హెల్ప్ కూడా కాదు మూడు ఉంటాయి ఎవడన్నా నీకు చేయి అందియడం ఎవడన్నా తోసేయడం లేదా నేను ఊరికి వదిలేయడం మమ్మల్ని వదిలేసినా చాలు తోయకుండా చాలు మీకు అర్థమైంది వదిలేసినా చాలు తోయకూడదు అంతే తోయకూడదు మా జోలికి రాకుండా ఉంటే చాలు ఎందుకు వస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మీకు తెలియదు కాదు అంత అమాయకంగా ఉండదు రాజకీయం కానీ వ్యాపారం కానీ అంత అమాయకంగా ఉండదు మేము అట్లా బాగానే అంటే స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా అమాయకంగా ఆలోచించి దెబ్బతిన్నాము ఇప్పుడు మాకు నేను పేరు చెప్పను ఎందుకంటే డీసెంట్గా ఉండదు మా మాకు ఎవరు నష్టం చేసినారు అసలు మాకు వాళ్ళకి సంబంధం లేదు పాటు ఏం లేదు ఒక ప్రాంతం కాదు ఒకటే ఒకటి మాది వస్తే వాళ్ళకి దెబ్బ తింటుంది అనేది ఫీలింగ్తో ఇప్పుడు మీరు ఒక అద్దాల మేడ కట్టుకున్నారు అనుకోండి మా పరిస్థితి అది మీకేం సంబంధం లేదు ఎవడో వచ్చి ఒక రాయి వేయచ్చు మీరు ఇంకా రక్షించుకుంటూ ఉండాలా దాన్ని ఫ్యాక్టరీలు కూడా ఎలా ఉంటాయంటే అండి ఒక్కోసారి అలాంటి పరిస్థితి అన్నాడు యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ మా వ్యవస్థను మేము రక్షించుకోవాలి ఓపెన్గా చెప్తున్నాను మీకు నెంబర్ టూ ఇది కూడా నేను మీకు చెప్పిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఎస్ మేమే ఓకే తర్వాత ఎంతమంది తర్వాత వచ్చేది రీజన్ ఏమి రీజన్ చాలామంది చాలామంది ఎంపీలు ఎమ్మెల్యే వాళ్ళందరూ కదా రీజన్ ఏమి యూ నా హౌస్ సిస్టమ్ వర్క్స్ నేను ఇంతకు మించి చెప్పను అంటే దీంట్లో అన్నీ మిక్స్ అయితే ఏం సింపుల్గా ఇగో ఈ కారణం వల్లే వెళ్ళినారు లేదా ఈ కారణం వల్ల ఇంత శాతం ఈ కారణం వల్ల ఇంత శాతం అని మెజర్మెంట్ ఏమి ఎస్ అందుకే మీరు గుర్తుంటే మీకు మరి తెలుసో లేదో ఆ రోజే అడిగినారు నేషనల్ మీడియా వాళ్ళు కూడా సార్ని అడిగితే ఎస్పీ రెడ్డి గారిని అడిగితే ఒకటే చెప్పాం సార్ కూడా జగన్ గురించి ఎక్కడ కూడా నెగిటివ్ ఒక మాట మాట్లాడేది కూడా లేదు ఎందుకంటే మా రీజన్స్ వల్ల మేము పోతున్నాం మా రీజన్స్ వల్ల మేము పోయినాం లోకల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో కూడా అందరు అర్థం చేసుకున్నారు వెంటనే విమర్శించినారు డెఫినెట్గా విమర్శించినారు తర్వాత కొన్ని రోజులకు అర్థం చేసుకున్నారు మేము మేమే మేము ఉండేది నంద్యాలలోనే అందరం మేమే హైదరాబాద్లో బెంగళూరులో ఉండం మా లైఫ్ స్టైల్ అందరికీ తెలుసు మాకు మేము బాగుంటే అందరికి తెలుస్తుంది మేము బాగాలేకుండా అందరికి తెలుస్తుంది మా జీవితం అందరి ముందే జరుగుతుంది అరే వీళ్ళ పరిస్థితులు ఇవి వీళ్ళకి ఇది అవసరం ఉండింది కాబట్టి ఇది చేస్తున్నారనేది చాలామంది అర్థం చేసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ మేము కూడా ఎక్కడ కూడా సి మా 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 ప్రాబ్లం మా రీజన్స్ అందుకే మేము ఏమి ఒక ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా విమర్శించలేదు మా అభిప్రాయాలు మాకు ఉంటాయి అండ్ వీ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ అంటే ఈ క్రిటిసిజం ఒకరిని అనడం అనిపించుకోవడము దానికి సమాధి అది ఎండ్లెస్ గేమ్ పోతనే ఉంటుంది అనమాట మా మా వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు వీళ్ళ మీద ఉండాల్సినవి ఉన్నాయి కానీ అనవసరం వాటి గురించి డిస్కస్ చేయడం అండ్ అల్టిమేట్లీ యూఆర్ ఏ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ సంథింగ్ జనాలకు ఏదో ఒకట
చేయగలగాలి అంటే ఇది రైట్ స్టెప్ అని అనుకున్నాం ఆ రోజు మా ఇద్దరిది డెసిషన్ ఎస్పీ రెడ్డి గారిది నాదే డెసిషన్ చేసినాం వి డిడ్ ఇట్ ఓకే అంటే అక్కడి నుంచి పిలుపు వచ్చిందా మీరు ఆలోచించారు అదే మనం ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ రాలేదు గవర్నమెంట్లో లేదు కాబట్టి మనకి ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంటాయి కాబట్టి వెళ్ళిపోవడం వేలు అని ఆలోచించుకున్నారా టీజీ వెంకటేష్ గారు ఫ్రెండ్ టీజీ వెంకటేష్ గారు ఫ్రెండ్ టీజీ వెంకటేష్ గారు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి ఫస్ట్ నాకే చేస్తున్నారు చేసి డిస్కస్ చేస్తున్నారు ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అని అతను చెప్పినారు అని కొన్ని పార్టీ మార్చి బాగుంటుంది మీకు బిజినెస్ కలిసి వస్తుంది అని ఇందాక చెప్పినట్టు కలిసి రావడం కదా ఇందాక చెప్పినట్టు నేను మా కథలో లేదు స్టేబుల్గా ఉండొచ్చు అంతే మాకేమంటారు మా జోలికి ఒకటి రాకుండా ఉంటే చాలు స్టేబుల్గా ఉంటారు హ్యాపీగా మీ మీ వ్యాపారాలు మీరు చేసుకోవచ్చు మా పని వ్యాపారం అని కూడా పని మేము చేసుకోవాలి డిస్టర్బ్ చేసుకొని వచ్చు అన్నది సి ఆర్ ఆన్ ద ఎడ్జ్ ఇట్లా ఉన్నారు కొంచెం అయితే అటు పడతారు అప్పుడే మీ అట్లీస్ట్ ఈడు వరకు మనల్ని మనం మన రావాలని అని కోరుకుంటాం ఉన్న విషయం అది అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్ లక్కీగా ఈ త్రీ ఇయర్స్లో ఈ అడ్జు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసినాం అనమాట రికవర్ అయ్యాం ఇందాక చెప్పినట్టు అవర్ సర్వైవల్ వాజ్ ఎట్ స్టేక్ మా ఉనికి కాపాడుకోవడానికి కాపాడుకోవడానికి అది ప్రశ్నార్థకమై ఇండింది మాకు తెలుసు అది అది బయటకు చెప్పడం అవసరం అక్కడ ప్రాంతం జనాలకు అందరికీ తెలుసు ఇందాక చెప్పినట్టు మీరు ఇంత ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుతున్నారు కదా ఉనికి కాపాడుకోవడానికి ఆ రోజు మేము కండువ మార్చాల్సి వచ్చిందని ఈ విషయం పార్టీ వరకు పోతే ఏమవుతుంది ఎవరికి ఏ పార్టీ వరకు మీ పార్టీ మీ పార్టీ అధినేత అయ్యో ఉయార్ సి ఒకటి చెప్పన మీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే మాకు ఎనలేని గౌరవం ఇప్పుడు ఇది కూడా చెప్తున్నా అతను మాకు ఏమంటారు మా ప్రాబ్లంని అర్థం చేసుకొని మాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇది విషయం ఎక్కడైనా కానీ ఇక్కడ చేసినది ఇది అని చెప్తున్నాం మేము మేమేమి అనవసరంగా ఇప్పుడు ఇతనికి దగ్గర మేము మంచిగా ఉండడానికి ఇతను విమర్శించాల్సిన అవసరం లేదు మేము ఆ టైప్ కాదు ఓకే ఓకే గుడ్ మేము ఆ టైప్ కాదు చెప్పే ఏ డ్రెస్ ఏంటి వైట్ డ్రెస్ అని అనుకున్నాంగా